পানির জন্য প্রতিবেশী দেশের মুখাপেক্ষী হবে না বাংলাদেশ তিস্তার পানি না দিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনর অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তিনি বলেছেন পানি সংকট দূর করতে দীর্ঘ মেয়াদে নিজস্ব ব্যবস্থাপনা তৈরির উপর জোর দিচ্ছে সরকার চীন সফর শেষে গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় রোহিঙ্গা সংকট গ্যাসের দাম বাড়ানো সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নের জবাব দেন তিনি চীন সফরের বিষয়বস্তু গণমাধ্যমের সামনে তুলে ধরতে সোমবার বিকেলে গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন এবারের সফরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ছাড়াও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে এ সংকট সমাধানে ভূমিকা রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে চীন কাজ করবে বলে তিনি ভারতের সঙ্গে তিস্তার পানি বন্টন চুক্তি নিয়ে জটিলতা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে সরকার প্রধান জানান নদ নদীর নাব্যতা ফেরানোর লক্ষ্যে ডেল্টা প্লান দু বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে পানির জন্য প্রতিবেশী কোনো দেশ সকল নদী আমরা ড্রেসিং করব নাব্যতা ফিরিয়ে আনবো আমাদের পানি কারোর কাছে চাওয়ার যাতে না লাগে এই যে বর্ষাকালে এত বৃষ্টির পানি আমরা সব পানির জন্য ধারণ করে রাখতে পারি আমাদের লিন পিরিয়ডের জন্য আমরা কাজে লাগাতে পারি আমরা সেইভাবে কিন্তু পুরো প্ল্যান করে যাচ্ছি এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানান সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সীমা বাড়ানোর পরিকল্পনা সরকারের নেই গ্যাসের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি বলেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তবে এবারের দাম বৃদ্ধির পরেও গ্যাসে সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে একষট্টি দশমিক এক দুই বারো টাকায় এল এনজি কিনে নয় দশমিক আট শূন্য টাকায় দিচ্ছি দশ হাজার কোটি টাকার উপরে এখন যে দাম বাড়ানো হয়েছে এই বাড়ানোর পরেও আমাদেরকে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে বছরে দশ হাজার কোটি টাকার উপরে আমাকে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসনাল কার্যবিবরণীতে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যকে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয় এর কড়া সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে যুক্তরাষ্ট্রকে জোরালো ভূমিকা রাখার পরামর্শ দেন বাংলাদেশ সব সময়ই অন্য দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী তা আমরা জেনে বুঝে ওই ধরনের একটা গোলমেলের জিনিস আমার দেশের সাথে যুক্ত করব কেন অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এটা আমরা কখনোই করব না প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন নিয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন প্রধান বার্তা সম্পাদক আশিস সৈকত আশিস সৈকত আজকে প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন প্রথমে আসি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যুতে আমরা দেখলাম যে চীনে প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক সফর যেটি নিয়ে আজকে সংবাদ সম্মেলন মূলত সেখানে চীনা প্রধানমন্ত্রী এবং চীনের প্রেসিডেন্ট দুজনেই কিন্তু রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের পক্ষে কথা বলেছেন এবং রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরে যেতে হবে এই সুরে কথা বলেছেন এর আগে আমরা দেখেছিলাম যে চীনের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত তারা কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন না বরং মিয়ানমারের পক্ষ টেনে কথা বলেছেন বিভিন্ন সময় তো এই যে চীনের এই অবস্থানগত পরিবর্তন এটির পেছনের কি কি কারণ আছে বলে আপনি মনে করেন আপনাকে ধন্যবাদ আসলে আজকে প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনটি ছিল তার চীন সফরকে কেন্দ্র করে মূলত আপনি যেটি শুরুতে বলছিলেন যে চীন সফর এবং এই চীন সফরের কিন্তু মূল উদ্দেশ্যই ছিল রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে যে রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে চীনের যে অবস্থান রোহিঙ্গা ইস্যুতে সেটি কিন্তু এক একটা পরিষ্কার অবস্থান ছিল এর প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগ পর্যন্ত যে চীন কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে কোনো অবস্থান ছিল না স্পষ্টতই চীনের অবস্থান ছিল মিয়ানমারের সামরিক যান তাদের পক্ষে সেটি খুব প্রকাশ্যে না হলো কিন্তু বিষয়টা স্পষ্ট ছিল বাংলাদেশের কাছে এবং বিশ্ববাসীর কাছে তো বটেই সেই জায়গা থেকে আসলে বাংলাদেশ চেষ্টা করেছে যে চীনের সঙ্গে বিষয়টি চীনের সঙ্গে বৈঠক করে চীনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চীনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে চীনের যারা এই এই সংক্রান্ত বিষয়গুলি দেখভাল করেন পররাষ্ট্র দপ্তরের তাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করে বিষয়টা একটা সুরাহার জায়গায় নিয়ে আসার জন্য মূলত প্রধানমন্ত্রীর এই বৈঠকটি ছিল এবং বৈঠক শেষে যেটি প্রধানমন্ত্রী আজকে যেটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন আমাদের সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি যেটি বলেছেন যে এটি একটি বড় অগ্রগতি হয়েছে যে চীন বুঝতে পেরেছে যে বাংলাদেশ আসলে এই রোহিঙ্গাদের নিয়ে কি বড় সংকটে পড়েছে 
যে রোহিঙ্গারা যখন জীবন মরণ প্রশ্ন ছিল তখন বাংলাদেশ মানবিক কারণে তাদের আশ্রয় দিয়েছে কিন্তু এখন মিয়ানমারের যে ভূমিকা সেটি চীনের সামনে তারা স্পষ্ট করে তুলেছে যে তাদের এই দশ লাখের বেশি মানুষ বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে রাখা হয়েছে তাদের থাকা খাওয়া চিকিৎসা সব ব্যবস্থা বাংলাদেশ থেকে করা হচ্ছে কিন্তু তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে মিয়ানমার এক থেকে এখন পর্যন্ত কোনো পজিটিভ সারা পাওয়া যাচ্ছে না এ ব্যাপারে বাংলাদেশ চীনের সহায়তা চেয়েছেন এবং চীন চীনের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট স্পষ্টতই প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছেন যে এই মানবিক দিকগুলো তারা আসলে বিবেচনা করবেন এবং তারা আসলে বুঝতে পারছেন যে বাংলাদেশ কি একটা চরম ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতিরা মোকাবেলা করছেন এবং তারা বলেছেন যে এই ইস্যুতে যে এই যে মানবিক যে একটা বিপর্যয় হয়েছে এবং বাংলাদেশ যে একটা মানবিক কাজ করছেন সেই জায়গায় তারা বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়াবেন এবং এই মানুষগুলোকে যাতে থাকা খাওয়া পড়ার কোনো সংকট না হয় সেই জায়গা পাশা সেই জায়গায়ও যেমন তারা থাকবেন তাদের ত্রাণের কাজেও যেমন সহায়তা করবেন একই সঙ্গে এই রোহিঙ্গারা যাতে তাদের একটা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয় তারা যাতে আবার ফিরে যেতে পারে সেই জায়গাটাও তারা পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করবেন যদিও বিষয়টা খুব বেশি ইতিবাচক নয় কারণ চীন তার রাজনীতিটা আসলে চীনের মতো করেই দেখবেন তারপরও বাংলাদেশের এই প্রধানমন্ত্রী এই সফরের ফলে অন্তত কিছুটা হলো আমরা যেটা প্রধানমন্ত্রী কথা যেটা বুঝতে পারি আরেকটি বিষয় আজকে প্রধানমন্ত্রী আরেকটি প্রসঙ্গে কথা বলেছেন সেটি হচ্ছে যে তিনি বলেছেন যে প্রতিবেশী দেশের দিকে তাকিয়ে থাকবে না বাংলাদেশ নিজেদের ব্যবস্থাপনায় পানির সমস্যা সমাধান করবেন এবং দীর্ঘমেয়াদি একটা ব্যবস্থা নেবেন কিন্তু আমরা জানি যে অভিন্ন নদীর পানি বন্টনের একটা কার্যক্রম চলছিল আমাদের ইন্ডিয়ার সঙ্গে ভারতের সঙ্গে তো সেটির কি অবস্থায় আছে এখন আসলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এটি আসলে প্রশ্নোত্তর ছিল একটি প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এই উত্তরটি দিয়েছেন যে তিস্তার ইস্যুতে মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যে একটি বক্তব্য দিয়েছেন যে তিস্তার পানি দেয়া হয়নি ফলে ইলিশ মাছ পাচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গ সেরকম একটি প্রশ্ন ছিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন এবং সেটির জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে এটি তো বাস্তবতা যে তিস্তার পানি না পেলে পানি না এলে ইলিশ যাবে কিভাবে উনি অনেক একটু রসিকতা করেই বলেছেন তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেশ কিছু দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়েছেন যে আসলে পানির জন্য বাংলাদেশ আসলে লং টার্মে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করছে যেটি ডেল্টা প্ল্যান বাংলাদেশ যেটি করছে দুই হাজার একশো মানে একুশশো সালকে সামনে রেখে যে ডেল্টা প্ল্যান করছে বাংলাদেশ সেই জায়গায় পানির ব্যাপারও একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাংলাদেশ সরকার হাতে নিয়েছে সেটি হলো যে আমাদের যে জলাশয়গুলো আছে আমাদের যে নদীগুলো আছে যে খাল বিলগুলো আছে সেগুলোকে বর্ষাকালে যাতে পানির একটা স্টোরেজের ব্যবস্থা করা যায় জলাশয়গুলো যাতে খনন করে বা নদীগুলো ড্রেজিং করে জলাশয়গুলোতে যেন পানির ট্যাঙ্ক রিজার্ভ ট্যাঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করা যায় সেরকম একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা যদি বাংলাদেশ করতে পারে তাহলে আসলে খুব বেশি প্রতিবেশী বা আন্তনদীর অন্তদেশের সাথে নির্ভরতা অনেকাংশেই কমানো যাবে এটা সেটি তিনি বলতে চেয়েছেন যে দীর্ঘমেয়াদী সে পরিকল্পনা বাংলাদেশ নিচ্ছে যাতে শুষ্ক মৌসুমে পানির জন্য বাংলাদেশের হাহাকার করতে না হয় পানির জন্য শুষ্ক মৌসুমে যাতে মানে ভারতের কাছে বা অন্য কোনো প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যদি উনি খুব পরিষ্কার করে বলেননি কিন্তু তার কথাই এটি পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে দীর্ঘমেয়াদী এমন পরিকল্পনা বাংলাদেশ নিচ্ছে যে দীর্ঘ শুষ্ক মৌসুমেও বাংলাদেশের নদী নদ নদীগুলি শুকিয়ে যাবে না বর্ষাকালে যদি এই পানিগুলি ধরে রাখা যায় সেটি আসলে শিশুকত আরেকটি প্রসঙ্গে আসি সেটিও প্রশ্নোত্তর পর্বেই এসেছিল সেটি হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে আমরা দেখছি যে বেশ কয়েকটি ধর্ষণের ঘটনা বিশেষ করে শিশুদের যৌন নির্যাতন এবং হত্যার ঘটনা ঘটেছে এবং সেগুলো খুব আলোচিত হয়েছে সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল এবং তিনি বলেছেন যে পুরুষদেরও এখন সোচ্চার হতে হতে হবে ধর্ষণের বিরুদ্ধে তার এই বক্তব্যটার যদি একটু ব্যাখ্যা করেন আসলে তিনি কি বলতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী না তিনি আসলে হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন যে একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবেই তিনি এটি বলেছেন এবং তিনি দুটি বিষয়ই আসলে বলার চেষ্টা করেছেন প্রথমত হলো যে তারা ধর্ষিত হচ্ছে বা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে তাদের যেমন তারা যেমন প্রতিবাদ করছেন নারী সমাজ যেমন প্রতিবাদ করছেন তারা তো প্রতিবাদ করেই চলছেন পাশাপাশি তিনি বলছেন যে পুরুষদেরও আরও বেশি এগিয়ে আসতে হবে তা না হলে শুধু নারীদের পক্ষে এই কাজটি করা অনেক সময় দুরহ হয়ে ওঠে এবং তিনি বলার চেষ্টা করেছেন কিছুটা সিরিয়াসলি তিনি বলার চেষ্টা করেছেন যে আসলে সকলে মিলে এটি একটি সামাজিক রোগ এটি একটি সামাজিক সংকট এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শুধু নারী না পুরুষদেরও এগিয়ে আসতে হবে এবং তিনি বলেছেন যে পুরুষরাই যেহেতু আসলে মূলত এই সমাজে 
ধর্ষণের ঘটনাগুলো ঘটায় সে কারণে এই পুরুষদের নিবৃত্ত করার জন্য নারীদের পাশাপাশি পুরুষদেরও আরও সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে হবে তাহলেই হয়তো এই ধরনের সামাজিক অনাচার থেকে দেশ রেহাই পাবে সেই জায়গাটাই আসলে প্রধানমন্ত্রী অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করেছেন আরও একটি প্রসঙ্গে আসি সেটি নিয়েও সাম্প্রতিক সময়ে আলোচনা হচ্ছে যে চাকরির বয়সীমা পঁয়ত্রিশ করা সরকারি চাকরির প্রবেশের বয়সীমা পঁয়ত্রিশ করার পক্ষে একটা আন্দোলন চলছে তো সেটির ব্যাপারেও প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল আজকে সংবাদ সম্মেলন আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি প্রধানমন্ত্রী সেখানে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার ব্যাখ্যাটা একটু জানতে চাই প্রধানমন্ত্রী আসলে খুব ক্যাটাগরিলি এই ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর মনে হয়েছিল যে প্রধানমন্ত্রীর আসলে একটি প্রস্তুতি আছে এই ধরনের একটি জবাব দেওয়ার এই প্রশ্নটির প্রশ্নের জবাবে তিনি কিন্তু খুব ক্যাটাগরিলি জবাব দিয়েছেন যে একজন ছাত্র তিনি যখন সরকারি চাকরিতে ঢোকার যে বয়স যে মাস্টার্স ডিগ্রি কমপ্লিট করতে একজন ছাত্রের বাইশ তেইশ বা চব্বিশ বছর সময় লাগে এরপর সরকারি চাকরিতে সে চব্বিশের পরে পঁচিশের মধ্যেই সে আসলে সরকারি চাকরিতে ঢুকে যাওয়ার কথা এরপর না হলে আরও এক বছর সময় লাগতে পারে পঁচিশের জায়গায় ছাব্বিশ হতে পারে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে উনি তিনটা বিসিএস পরীক্ষা সর্বশেষ তিনটি বিসিএস পরীক্ষার যে ফলাফল সেটি উনি অ্যানালাইসিস করেছেন সেটি উনি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে বিসিএস পরীক্ষায় তেইশ থেকে পঁচিশ বছর বয়সী যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের মধ্যে প্রায় চল্লিশ ভাগ উত্তীর্ণ হচ্ছেন কিন্তু যারা সাব পঁচিশ থেকে উনত্রিশ বছর বয়সী যারা পরীক্ষা দিচ্ছেন তাদের কিন্তু পাশের হার আরও কম আর উনত্রিশের বেশি বয়সী যারা পরীক্ষা দিচ্ছেন তাদের কিন্তু পাশের হার মাত্র তিন ভাগ অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী বোঝাতে চেয়েছেন যে যারা আসলে পড়াশোনার মধ্যে থেকে চাকরিতে বিসিএস পরীক্ষার পাশের জন্য পরীক্ষা দিচ্ছে তারা ভালো ফলাফল করছে এবং যতই বয়স বাড়ছে এবং প্রধানমন্ত্রী সেটিও বলেছেন যে বয়স যখন বাড়তে শুরু করে তখন কিন্তু তার জন্য নানা রকম সামাজিক কাজকর্ম সংসার মানে নানা রকম চাপ তো তার উপর তৈরি হয় ফলে পড়াশোনাটা তার কাছে শুধু মুখ্য বিষয় থাকে না অনেক সময় ফলে বয়স বাড়ালেই যে তারা সরকারি চাকরির সুযোগ পাবেন সেটিও কিন্তু ভাবা ঠিক নয় উনি এটিও বলেছেন পাশাপাশি আরেকটি কথা বলেছেন যে হ্যাঁ যদি এটি পাই পঁয়ত্রিশ করে দেওয়া হয় সরকারি চাকরির বয়স সেক্ষেত্রে হবে যে পঁয়ত্রিশের পর আরও দুই বছর তাকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ট্রেনিং শেষ করে চাকরিতে যোগ দিতে তার বয়স হয়ে যাবে সাঁত্রিশ এরপর সরকারি চাকরিতে যদি আবার রিটায়ারমেন্টের বেনিফিট পেতে হয় তাহলে তাকে টানা পঁচিশ বছর চাকরি করতে হবে ফলে কিন্তু যখন ষাট বছর বয়স হবে তখন কিন্তু সেই সরকারি চাকরিজীবী কিন্তু যখন চাকরি থেকে বিদায় নেবেন তখন কিন্তু তিনি আবার সেই বেনিফিটগুলি পাবেন না ফলে এই সংকটগুলি তৈরি হবে এবং প্রধানমন্ত্রী যদি অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করেছেন যে তরুণদের কাছ থেকে যে পরিমাণ সার্ভিস আসলে পাওয়া যায় বা তরুণদের একটা সময় পঁচিশ তিরিশ বছর চাকরি করার পরে তাদের যে অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগানো যায় এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই সংকটটিও তৈরি হবে ফলে তিনি বলার চেষ্টা করেছেন যে আসলে পঁয়ত্রিশ বছরটা আসলে খুব বেশি প্রাসঙ্গিক নয় আসলে এবং তিনি বলেছেন যে এটি হয়তো কারো প্রেরণায় মানে উনি বলেছেন যে আমি খুব পজিটিভ শব্দে বললাম যে কারো অনুপ্রেরণায় হয়তো এই আন্দোলনটি উঠছে কিন্তু আন্দোলনটি আসলে বাস্তবসম্মত নয় ধন্যবাদ আর শিশুকাত আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য